আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আলোচনা করব অনার্স প্রথম বর্ষ ক্যালকুলাস ওয়ান চ্যাপ্টার ফোর বি লিবনেজের উপাদ্যের আর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আমাদের এই গাণিতিক সমস্যাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের মেজর দুই হাজার চোদ্দোতে আসছে এবং নন মেজরে তাও চোদ্দোতে আসছে তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা গাণিতিক সমস্যা তো আমাদের এই গাণিতিক সমস্যাটা তো বলছে যদি ওয়াই ইকুয়াল টু এ কস লন এক্স প্লাস বি সাইন লন এক্স হয় তবে দেখাতে বলছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই এন প্লাস টু প্লাস টু এন প্লাস ওয়ান এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান প্লাস এন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ওয়াই এন ইকুয়াল টু কত জিরো এটা আমরা লিমনেজের উপাদের সাহায্যে কী করতে বলছে দেখাতে বলছে তো আমরা বলছিলাম যে কোনো একটা ওয়াই যদি বলি দেয় সেটাকে কত বারণ দীর্ঘন করতে হবে সর্বপ্রথম তো আমরা বলছিলাম যে ওয়াইয়ের সাথে যদি এন থাকে এনের সাথে যেটা যত যত সংখ্যা যোগ করা থাকবে ঠিক ওয়াইকে ততবার অন্তরীকরণ করতে হবে তো এখানে দেখতেছি ওয়াই এনের সাথে এখানে দুই যোগাকারে আছে তাহলে এখানে ওয়াইটাকে দুইবার এক্সের সাথে প্রথমে অন্তরীকরণ করতে হবে তো ওয়াইকে দুইবার এক্সের সাথে অন্তরীকরণ করার পরে এর পরবর্তীতে আমরা এটাকে এন সংখ্যকবার অন্তরীকরণ করতে পারবো কারণ কোনো একটা দুইটা ফাংশন এন সংখ্যকবার অন্তরীকরণ করার জন্য মূলত আমরা লিমিজের উপাদ্যটা কী ব্যবহার করি তাহলে তাহলে শুরু করি এখন তো এখানে যে গিভেন ডেটে ফাংশনটা দিয়ে বা সমীকরণ দিয়ে এসে লিখতেছি এ কস লন এক্স প্লাস বি সাইন লন এক্স এটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিলাম এখন আমরা এখানে এই ওয়াইটাকে দুইবার এক্সের সাথে অন্তরীকরণ করব বা এটাকে এভাবে বলা হয় এক নঙ্গের উ এক নঙ্গেকে উভকে ডি প্রয়োগ করে পাই মানে একবার এক্সের সাথে অন্তরীকরণ করে পাই তো আমরা এক্সের সাথে অন্তরীকরণ করা লিখি এক নঙ্গে অন্তরীকরণ করে তো আমরা এখন এক নঙ্কে অন্তরীকরণ করি তখন আমরা জানি ওয়াই ওয়ান পাবো দেখলাম ওয়াই ওয়ান এখানে এই তো ধ্রুবক কজ অফ লন এক্স এটাকে তখন আমরা অন্তরীকরণ করবো তখন এখানে লন এক্স কে আমরা এখন এক্স চিন্তা করবো তাহলে কদ এক্স এর অন্তরীকরণ করবো তো আমরা জানি কদ এক্স এর অন্তরীকরণ মাইনাস সাইন এক্স তো এই তো দুর্বক রেখে দিচ্ছি মাইনাস টাকা নিয়ে আসছি মাইনাস এ সাইন অফ লন এক্স এখানে আমরা এই লন এক্স কে এক্স চিন্তা করলাম আসলে এটা এক্স না এটা লন এক্স সেটা আমরা ফর্জ এক্রোমিক অন্তরীকরণ মতে লন এক্স নন লন এক্স কে আমরা আরেকবার অন্তরীকরণ করবো তাহলে আমরা পাবো এখানে ওয়ান বাই এক্স আসলে ওটা বুঝছো তো এই ভাটা তো নেগেটিভ ভাবে করি আমরা বিতো দুর্বক সাইন অন্তরীকরণ করলে কস পাবো আর এটা যেহেতু এক্স না এটা তো এক্স চিন্তা করছে এর কাপাত কত কত লন এক্স এই লন এক্স যেহেতু আসলে এক্স না এটা কারেকবার এক্সের ভাবে অন্তরীকরণ করবো পারবো এখানে ওয়ান বাই এক্স আসলে এটা তোমরা বুঝছো এখন এখানে আমরা যদি লসও করি এক্সটার পাম দিকে ভাটা দিলে এটা পাবো এক্স অফ ওয়াই ওয়ান ইকাল টু মাইনাস এ সাইন লন এক্স প্লাস বি কস লন এক্স আমরা এখানে এতটুকু হয়েছে তো আমরা এটাকে একবার অন্তরীকরণ করে এটা হয়েছে আমাদের এখানে টার্গেট দুইবার অন্তরীকরণ করতে হবে তো এটাকে এখন আমরা এক্সট্রা কারেক অন্তরীকরণ করবো এটাকে দুই নং সমীকরণ দাও তো দুই নংকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ আরেকবার অন্তরীকরণ করবো অন্তরীকরণ করে পাই তো এই দুই নংকে তখন আমরা এক্সের সাপেক্ষে আরেকবার অন্তরীকরণ করবো তখন এখানে এক্স ও দুইটা ফাংশন কোন আকারে আছে সেই জন্য এখানে ইউবি সূত্র করতে হবে অন্তরীকরণে এখানে উভকে করবো আর কি তো এখানে এক্স এর একটি প্রথমে যদি ওয়াই ওয়ান কে এক্স সাথে একবার আরেকবার অন্তরীকরণ করি তখন কী ভাবো এক্স অফ ওয়াই ওয়ান আছে আরেকবার করলে ওয়াই টু হবে ইউ কে রেখে ভি কে অন্তরীকরণ করছি প্লাস ভি সেই ওয়াই ওয়ান ওয়াই কে রেখে এক্স কে অন্তরীকরণ করবো তো এক্স কে অন্তরীকরণ করলে আমরা জানি ওয়ান হয় বসেন এখানে ওয়ান অর্থাৎ এখানে আমরা ইউবি সূত্র করছি ইউ কে রেখে ভি কে অন্তরীকরণ করছি প্লাস ভি কে রেখে ইউ কে অন্তরীকরণ করছি ইকুয়াল টু মাইনাস এই তো ধ্রুবক থেকে যাবে সাইন অফ লন এক্স এটাকে আমরা এক্সের সাথে কোনো আরেকবার অন্তরীকরণ করব তো সাইন এক্সের অন্তরীকরণ জানি আমরা কদ এক্স তো এখানে লন এক্স যেহেতু এক্স না সবটা লন এক্স আমরা এখানে এক্স চিন্তা করবো তো এ সাইন অফ সরি সাইন এক্স অন্তরীকরণ আমরা জানি কদ এক্স পাবো কদ এক্স বসে দিচ্ছি কজ অফ লন এক্স যেহেতু এখানে লন এক্স তো আসলে এক্স না এটাকে ফর্স রেকর্মিং অন্তরীকরণের মতে আরেকবার তখন অন্তরীকরণ করবো সেই জন্য এটা লন এক্স কোন আবার একটা এক্স পাবো ওয়ান বাই এক্স পাবো প্লাস বিদ্যুৎ রূপক কস কন্দ্রীকরণ করলে মাইনাস সাইন পাবো আমি একটা কাজ করি মাইনাস এখান দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে 
তাহলে এখানে আসবে মাইনাস সাইন অফ লন এক্স লন এক্স যেহেতু এক্স না এটাকে আরেকবার অন্তরীকরণ করবো ওয়ান বাই এক্স আসলে তোমরা এখানে দুটো বুঝেছ এখন আমরা এখানে আবার আগের মতো লসও করবো লসও করে এক্সটা এখানে বাম দিকে আবার নিয়ে আসবো তাহলে কি ভাবো এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু এক্স নিয়ে আসলে একটু গুণ হয়ে যাবে দুটোর সাথে এক্স অফ ওয়াই ওয়ান ওয়াইন সাথে ওয়ান গুণ করলে ওয়াই ওয়ানই হবে আর এখানে দেখো এখানে মাইনাস আছে এখানে মাইনাস আছে মাইনাসটা কমন নিয়ে ফেললাম তাহলে এখানে থাকবে কি আর দেখো এখানে থাকবে এ কস লন এক্স প্লাস বি সাইন বি সাইন লন এক্স আচ্ছা আমার ফাইনাল আসলে এতটুকু থাকবে তো দেখো তো এরকমটা আমাদের কি ওয়াইটা না ওয়াই কাল টু এ কস লন এক্স প্লাস বি সাইন লন এক্স না তো এক নম থেকে আমরা এটা ফুল করতে ওয়াইটা বসে যেতে পারি না অবশ্যই পারি তাহলে কী ভাবো এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু প্লাস এক্স অফ ওয়াই ওয়ান এটা সবটা ফুল করতে মানুষ আমরা এখানে ওয়াই এটা আমরা এক নম হতে পারে এসছি এক হতে আসলে এতটুকু তোমরা বুঝছো এখন আমরা আচ্ছা এক কাজ করি এটা আমরা বাম দিকে নিয়ে আসি ওয়াইটা তাহলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু প্লাস এক্স অফ ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই ইকাল টু কত জিরো সরি এটা ওয়ান না ওয়াই আচ্ছা তো আমরা এখানে এটা একটা সমীকরণ ফেললাম এটাকে আমরা তিন নম সমীকরণ দিই তো আমাদের সর্বোচ্চ দুই বার দুর্বল করতে পারবো করা করা শেষ করে ফেলছি এখন আমাদের টার্গেট এটাকে এখন এম সম্ভব করা দূরীকরণ করা আচ্ছা তো এ তিন নম্বর এখন আমরা দিই উভকে ডি এন প্রয়োগ করে পাই মানে এ তিন নম সমীকরণ উভকে আমরা এম সম্ভব অন্তরীকরণ করে পাই তো লিখতেছি তিন নং এর বা তিন নংকে তিন তিন নংয়ে ডি এন প্রয়োগ করে পাই ডি এন প্রয়োগ করে পাই অর্থাৎ তিন নংকে আমরা এখন এন সম্পর্কবার অন্তরীকরণ করবো এখন আমরা লিগনেজের উপবর্তটা ছিল সেটা এখানে এখানে আলোচনা করবো লিখতেছি আর কি এখানে আমার কাজে লাগবে লিগনেজের উপবর্তটা ছিল ইউ বি এম সমান ইউ বি এম প্লাস এম সি ওয়ান ইউ ওয়ান বি এম মাইনাস ওয়ান প্লাস এম সি টু ইউ টু বি এম মাইনাস টু প্লাস ডট 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 প্লাস এম সি আর ইউ আর ভি এম মাইনাস আর প্লাস ইউ এন ভি এটা ছিল আমাদের লিগনেজের ওভারতটা অর্থাৎ দুটো ফাংশনকে আমরা এক সংখ্যক অন্তরকরণ করলে এভাবে এটা কী করার চেষ্টা করবো তো দেখো এখানে আসলে একাধিক ফাংশন আছে গুণাকারে একটা এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু একটা ফাংশন আছে এখানে দুটো ফাংশন আছে আবার আলাদা এখানে এক্স অফ ওয়াই ওয়ান এখানে আরও দুইটা আছে এবং ওয়াই একটা আছে সেই জন্য আমরা এখানে ও সবগুলোতে এখন এই ইউ বি এম এর ফর্মুলাটাকে এখানে লিগনেজের উপর দেবো এটা এখানে অ্যাপ্লাই করবো প্রথমে আমরা এখানে এক্স স্কোয়ারকে ওয়াই টু বি করবো অর্থাৎ প্রথমে কী করতে হবে ইউ বি রেখে ভিকে এন সংখ্যকবার করতে হবে এখানে এক্স স্কোয়ারকে আমরা ইউ চিন্তা করি ওয়াই টুকে ভি চিন্তা করি তো ইউ কে রেখে ভিকে আমরা এন সংখ্যক অন্তরীকরণ করবো তো আমরা এখানে যদি এক্স স্কোয়ারকে রেখে ওয়াই টুকে এন সংখ্যক অন্তরীকরণ করি কী পাবো এক্স স্কোয়ার ওয়াই টুকে যদি এন সংখ্যকবার করি ওয়াই এন প্লাস টু কেন এন প্লাস টু কারণ আমরা তাদের অন্তরীকরণ করার ফলে এক এক করে বাড়ে তো এখানে সে জন্য এন সংখ্যক বার করলে এখানে এন প্লাস টু হবে প্লাস এরপর সূত্র ছিল কি এন সি ওয়ান বসা দিয়েছি এন সি ওয়ান ইউ ওয়ান অর্থাৎ এখানে যে ইউটা থাকবে সেটাকে একবার অন্তরীকরণ করতে হবে তো এক্স স্কোয়ার তো ইউ সেটাকে একবার অন্তরীকরণ করলে পাবো আমরা এখানে টু এক্স ইন্টু ভি এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ভি যেটা আছে ভি তো ইউ এন প্লাস টু এ ভি থেকে এক কমায় যেতে হবে তো আমাদের ভি থেকে এক কমায় দিই ওয়াই এন প্লাস ওয়ান আর ওয়াই এন প্লাস টু থেকে এক কমায় দিলে ওয়াই এন প্লাস কি এখানে ওয়ান পাবো এর ফলে প্লাস এন সি টু দিলাম প্লাস এন সি টু ইউ ওয়ানকে আরেকবার অন্তরীকরণ করলে ইউ টু পাবো সে জন্য এখানে ইউ ওয়ান সেখানে টু এক্স এটাকে আমরা আরেকবার অন্তরীকরণ করব টু এক্স অন্তরীকরণ করলে হবো আমরা টু ইন্টু এই ওয়াই এন প্লাস ওয়ান থেকে আরেক কমায় দিব কমায় দিলে আমরা ওয়াই এন প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান চলে যাবে ওয়াই এন থাকবে তো এটাকে আর করা দরকার নাই কারণ দুইকে ফরওয়ার্ড থেকে আমরা অন্তরীকরণ করলে ট্রামটা জিরো চলে আসবে আর দরকার নাই তো দেখো আমরা এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু এটার ক্ষেত্রে আমরা এন রঙ্গক ফর অন্তরীকরণ করলে লিগনেজের উপর মতো তাদের রূপ হয়েছে তো অনুরূপভাবে এখন আমাদের এক্স অফ ওয়াই ওয়ান এদের ক্ষেত্রে একভাবে কাজটা করতে হবে করতেছি প্লাস এক্স কে রেখে ওয়াইকে আমরা যদি এন সংখ্যক অন্তরীকরণ করবো তখন কী হবো এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান এন তো ওয়ান তো আছে এন সংখ্যক ওয়ার করলে একবারে যাবে এন প্লাস কত এখানে ওয়ান প্লাস এন সি ওয়ান সূত্রের মতো করতেছি আর কি এক্স কে একবার অন্তরীকরণ করবো এক্স কে একবার অন্তরীকরণ করলে তাহলে আমরা ওয়ান আর ওয়াই এন প্লাস ওয়ান এখান থেকে ভি থেকে কমা দিব কমালে এখানে ওয়াই এন প্লাস এন মাইনাস এন কাটা চলে যাবে 
আর এখানে আমাদের y ছিল এটাকে আমরা যদি n সংখ্যা অন্তর্গত করি তখন আমরা এখানে y n পাবো ইকুয়াল আমাদের কত 0 আশা করি তোমরা এখানে কিভাবে আমরা উপভোগকে এখানে dn মানে n সংখ্যা অন্তর্গত করতে সেটা এখানে বুঝছো তো এখন আমরা এখানে উপরে কাজটা করতেছি বুঝবেন দিছি এখন আমরা এখানে দেখতেছি তাহলে দেখো এটা তো ঠিক থাকবে বসাই দিছি এটা টু প্লাস এন সি ওয়ান মানে কি আমরা বিভিন্ন সমাবেশ থেকে বা বিস্তার থেকে জানি এন সি আর সূত্রটা কি ছিল এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল তো এন সি আর থেকে আমরা এখানে এন সি ওয়ান ধরনের করবো আর কি এন সি ওয়ান ধরনের কি হবে এন সি ওয়ান হবে এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ এন সি ওয়ান আর কি এটা বলতে এটা যেটা বসালাম কিন্তু এই টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়ান যেভাবে যেভাবে বসাবে দিয়েছি तुम्हारा जीरो এখানে n ফ্যাক্টোরিয়াল আছে নিচে আছে n 2 ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা যদি পুরো সেটা কাটা করে করতে চাই সেটা না n ফ্যাক্টোরিয়াল কে লিখতে পারি n 2 n 1 n 2 ফ্যাক্টোরিয়াল নিচে আছে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে 2 আর এখানে n 2 ফ্যাক্টোরিয়াল আর 2 আছে ইনটু y n আছে প্লাস এখানে x y n 1 এর ঠিক থাকবে প্লাস n ফ্যাক্টোরিয়াল কে আমরা n 1 পর্যন্ত তৈরি করি কাটা করে বন্ধ করে নিচে n 1 ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে থাকবে y n এখানে একটা ওয়াই এন আছে ইকুয়াল টু কত এখানে জিরো আসলে তোমরা এখানে দুটো বুঝছো তো এখন দেখো আমরা এখন এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান দুটো কাটতে পারি ফ্যাক্টোরিয়ালটা এন মাইনাস টু এটা কাটতে পারি আর এখান থেকে টু টু এটাও কাটতে পারি এখান থেকে আমরা এটা এটা কাটতে পারি তো ফাইনালি যেগুলো ফাইভ সেগুলো কি এখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই এন প্লাস টু এখানে থাকবে এন টু এক্স এন অর্থাৎ টু এক্স এন ওয়াই এন প্লাস ওয়ান প্লাস এখানে থাকবে এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু y n এখানে থাকবে x y n 1 এর এটা কাটা n অফ y n লাস্টে y n কত 0 আসলে তাহলে তোমরা বুঝছো এখান থেকে আমরা এখন কিছু কমন কমন নেই x স্কয়ার ইনটু y n 2 প্লাস দেখো এখানে আছে 2 n y n 1 এখানে y n 1 আছে এখান থেকে x y n 1 আছে এখানেও x y n 1 আছে আমি এই দুইটা থেকে এই দুইটা থেকে আমি ও এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান কমন নিতে পারি তো থাকবে এখানে টু এন প্লাস ওয়ান আর এখানে কমন নিচ্ছে কি এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান আসলে ওটা বুঝছো প্লাস এখান থেকে দেখো এন এনে গুণ করলে আসবে এন স্কোয়ার সাথে ওয়াই এনটা গুণা করে আসে আচ্ছা ভেঙে লেখি মাইনাস এন টু কত ওয়াই এন আর বাকি থাকবে এন ওয়াই এন প্লাস ওয়াই এন ইকুয়াল কত জিরো তাহলে আমরা এখান থেকে কী পাই সরি তাহলে আমরা লিখতে পারি এখান থেকে এক্স স্কোয়ার ওয়াই এন প্লাস টু প্লাস টু এন প্লাস ওয়ান এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান এখান থেকে ওয়াই এন ওয়াই এন ওয়াই এন কমন থাকবে সবগুলো থেকে কমন এন থাকবে এন স্কোয়ার মাইনাস এন প্লাস এন প্লাস ওয়ান সবগুলো থেকে আমি ওয়াই এন কমন দিচ্ছি আর কি সবগুলো থেকে ওয়াই এন কমন দিচ্ছি 
তাহলে এখান থেকে ফাইনালি আমি সুতরাং কি হয় দেখো সুতরাং এক্স স্কোয়ার ওয়াই এন প্লাস টু প্লাস টু এন প্লাস ওয়ান এক্স ইন্টু ওয়াই এন প্লাস ওয়ান এর এন কাটতে পারি থাকবে এখানে এন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই এন ইকুয়াল টু কত জিরো এটা মূলত আমাদের প্রশ্ন দেখাতে বলছে যদি বয়স মানে এত হয় দেখাতে বলছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই এন প্লাস টু এত সমান কত জিরো আমরা দেখাতে পারলাম কত এটা কেন জিরো এটাকে এটা এখানে দেখানো হলো দেখানো হলো তো আশা করি আজকে তোমরা এই খুব গুরুত্বপূর্ণ গানের সমস্যাটা বুঝছো তাহলে আমাদের পরের লেকচারে এই অধ্যায়ের আরও কিছু গানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো তো আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম